హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎడి ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కల్రా అండ్ ఎంటరిక్ డిసీజెస్ కలకటా నుండి ఒక మంచి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిందండి లోయర్ డివిజనల్ క్లర్క్ అప్పర్ డివిజనల్ క్లర్క్ అసిస్టెంట్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాల భర్తీకి ఈ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిందనమాట పన్నెండవ తరగతి టెన్ ప్లస్ టూ అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఐటీఐ ఇలా పూర్తి చేసిన వారికి ఈ నోటిఫికేషన్ అందు ఉద్యోగాలు కలవు డిగ్రీ పూర్తి చేసిన వారికి కూడా ఈ నోటిఫికేషన్ అందు ఉద్యోగాలు కలవండి సో ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదనమాట సో చాలా చాలా మంచి అవకాశం సో శాలరీ కూడా స్టార్టింగ్ నుండే ఇరవై ఐదు వేలు ఇరవై ఎనిమిది వేలు ముప్పై వేల వరకు శాలరీ కూడా పొందేటువంటి ఒక మంచి అవకాశం అనమాట సో ఆసక్తి మరియు అర్హత ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా ఈ నోటిఫికేషన్ అప్లై చేసుకుంటారని చెప్పి భావిస్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ దానికంటే ముందు వీడియో లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే మరిన్ని ఇటువంటి లేటెస్ట్ విద్యా మరియు ఉద్యోగ సమాచారం కోసం పక్కనే కనబడేటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి దాని పక్కనే వచ్చేటువంటి బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ వివరాల్లోకి వెళ్ళినట్లయితే పర్సనల్ అసిస్టెంట్ ఒక ఉద్యోగం అయితే కలదు అన్రిజర్వ్ కేటగిరీ వారికి ఒక ఉద్యోగం అనేటువంటిది కేటాయించడం అయితే జరిగింది మరి లోయర్ డివిజనల్ క్లర్క్ గురించి ఒకసారి గమనించినట్లయితే మూడు ఉద్యోగాలు అయితే కలవండి అన్రిజర్వ్ కేటగిరీ వారికి ఉద్యోగాలు అనేటువంటివి కేటాయించబట్టాయి ఇందులో ఒక ఉద్యోగం అనేటువంటిది ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ వారికి కేటాయించడం అయితే జరిగింది మరి క్వాలిఫికేషన్స్ గమనించినట్లయితే ట్వెల్త్ క్లాస్ అండి ఇంటర్మీడియట్ కానీ ఐటీఐ కానీ ఇలా టెన్ ప్లస్ టూ ఎవరైతే ఏ కోర్స్ అయినా కంప్లీట్ చేస్తుంటారో వారి యొక్క పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు అనమాట మరి ముప్పై ఐదు వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఇంగ్లీష్ విభాగం నందు థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ హిందీ విభాగం నందు కంప్యూటర్పై టైప్ చేయగలిగేటువంటి సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలండి మీకు అదేవిధంగా మీరు గమనించినట్లయితే ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ వరకు ఏజ్ కలిగి ఉండాలన్నమాట ఇక యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకైనట్లయితే ఐదు సంవత్సరాలు ఓబీసీ వారికైనట్లయితే మూడు సంవత్సరాల వరకు వయసులో సడలింపు అనేటువంటిది కల్పించబడతారండి మరి పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందలు సో అన్ని అలవెన్స్లు కలుపుకొని మనం గమనించినట్లయితే ఇరవై ఎనిమిది వేల వరకు సెవెంత్ సిపిసి ప్రకారం శాలరీ అనేటువంటిది పొందేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది ఇక అప్పర్ డివిజనల్ కర్క్ ఈ యొక్క ఉద్యోగాలు కనుక గమనించినట్లయితే మూడు ఉద్యోగాలు కలవండి అన్రిజర్వ్ కేటగిరీ వారికి మూడు ఉద్యోగాలు అనేటువంటివి వీరు రిజర్వ్ చేయడం అయితే జరిగింది మరి క్వాలిఫికేషన్స్ గమనించినట్లయితే డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలండి ఏదైనా కానీ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి ఏ విభాగం నందు కంప్లీట్ అయినటువంటి డిగ్రీ అయినా కానీ తర్వాత టైపింగ్ స్పీడ్ అనేటువంటిది థర్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఇంగ్లీష్ విభాగం నందు థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ హిందీ విభాగం నందు ఎవరికైతే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటారో వారు ఈ యొక్క పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు అండి మరి అదేవిధంగా ఎయిటీన్ నుంచి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వరకు వయసు అనేటువంటిది కలిగి ఉండాలన్నమాట యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం వీరికి కూడా ఏజ్లో రిలాక్సేషన్ అనేటువంటిది కల్పించబడతారు మరి ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందలు స్టార్టింగ్ శాలరీ అనేటువంటిది ఉంటుంది అన్ని అల్బెన్స్లో కలుపుకొని దాదాపు వీరు కూడా ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు వరకు వీరు శాలరీ అనేటువంటిది పొందేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది మరి అసిస్టెంట్ ఈ యొక్క ఉద్యోగాలు రెండు అయితే కలవండి సో అన్రిజర్వ్ కేటగిరీ వారికి ఈ యొక్క రెండు ఉద్యోగాలు అనేటువంటిది మనకు కేటాయించడం అయితే జరిగింది మినిమం బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఏ విభాగం నందైనా కానీ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి ఇంకా వర్కింగ్ నాలెడ్జ్ కంప్యూటర్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ పవర్ పాయింట్ ఈ విభాగాలలో కంప్యూటర్పై పనిచేయగలిగినటువంటి పరిజ్ఞానం కలిగి ఉండాలండి సో ముప్పై సంవత్సరాల వయసు అనేటువంటిది మనము మించకూడదు అనమాట అంటే పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వయసు అనేటువంటిది కలిగి ఉండాలి సో యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం ఎస్సీ ఎస్టీ వారికి అయినట్లయితే అండ్ ఓబీసీ వారికి అయినట్లయితే వయసులో సడలింపు అనేటువంటిది కల్పించడం అయితే జరుగుతుంది మరి పర్సనల్ అసిస్టెంట్ ఒక పోస్ట్ అయితే కలదు అన్రిజర్వ్ కేటగిరీ వారికి ఒక పోస్ట్ అనేటువంటిది రిజర్వ్ చేయడం అయితే జరిగింది సో వీరు కూడా బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ అనేటువంటిది కలిగి ఉండాలన్నమాట అదేవిధంగా వన్ ట్వంటీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ స్పీడ్ షార్ట్ హ్యాండ్ నందు ఇంగ్లీష్ మరియు హిందీ విభాగం నందు టైప్ చేయగలిగేటువంటి సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలి సో వీరికి కూడా ముప్పై సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది నుండి ముప్పై సంవత్సరాల వరకు వయసు అనేటువంటిది కలిగి ఉండాలన్నమాట ఇక ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్టులకు ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలనేటువంటిది కనుక గమనించినట్లయితే ఆన్లైన్లోనే దరఖాస్తు చేసుకునేటువంటి అవకాశాన్ని ఇది వీరు కల్పించారండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎన్ఐసిఈడి డాట్ ఆర్గనైజేషన్ డాట్ ఇన్ అనేటువంటి వెబ్సైట్ నుండి దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నమాట సో యొక్క
ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వారికి ఈ యొక్క ఫీజు నుంచి రాయితీ అనేటువంటిది కల్పించబడుతుందండి ఇక ఎంపిక విధానం అనేటువంటిది గమనించినట్లయితే రిటర్న్ టెస్ట్ మరియు టైపింగ్ టెస్ట్ అనేటువంటిది కండక్ట్ చేస్తారనమాట ఈ రెండు విభాగాలలో ఎవరైతే సామర్థ్యం అనేటువంటిది చూపుతారో వారికి ఈ యొక్క పోస్ట్ అనేటువంటిది అలాట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇదండి ఎన్ఐసిఈడి నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి నోటిఫికేషన్ యొక్క పూర్తి వివరాలు మరిన్ని ఇటువంటి లేటెస్ట్ మరియు విద్య మరియు ఉద్యోగ సమాచారం అనేటువంటిది ఎప్పటికప్పుడు మీ మొబైల్ నందు మీరు పొందాలనుకున్నట్లయితే మన ఎడ్యూ ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో